எஸ்டிஆர் நடிகர் சிம்பு அப்படின்னாவே வந்து இவர் ஒரு சர்ச்சையான அழுப்பா அப்படின்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருமே இவர் கொடுக்குற ஒரு சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கும் சம்பவ காலமாக சிம்புவை பற்றி நிறைய சர்ச்சைகள் வந்துகிட்டே இருக்குது அடுத்தடுத்து அண்ட் இப்போ வரைக்கும் கூட ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க ட்ரிப்பிள் ஏ படத்துடைய ப்ராப்ளம் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் வந்து ரெட் கார்டு கொடுக்க போகிறாங்க அடுத்த படங்கள் நடிக்கக்கூடாதுன்னு இப்படி தொடர்ந்து சர்ச்சைகள் வந்துகிட்டே தான் இருக்குது இருந்தாலுமே அத்தனையும் தைரியமாக போல்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம நடிகர் சிம்புவை பற்றி சில விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க சர்ச்சையான ஒரு பர்சன் அப்படின்றதையும் தாண்டி அவங்களுக்கு தனியான ஒரு பர்சனாலிட்டி இருக்குது ஸோ என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் சிம்பு முதல் முறையாக சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டாக அவங்களுடைய அப்பா படத்தில் நடிக்க ஆரம்பித்தாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து அவங்களுடைய அப்பாவோட மூவிலேயே அவங்க நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் காதல் அழிவதில்லை படத்தின் மூலமாக தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இவங்களும் ஒரு ஸ்டாராக அறிமுகம் ஆகினாங்க ஸோ இவங்களை வந்து சின்ன வயசில் எல்லாருமே லிட்டில் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்ற படத்தோடு தான் கூப்பிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அப்பயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்க ஹீரோ அறிமுகமானதுக்கு அப்புறமும் கூட லிட்டில் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்றது தான் மெயின்டைன் ஆச்சு ஸோ இவங்களுடைய அப்பா வந்து டி ராஜேந்தர் தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு படம் எடுக்க என்னென்னலாம் தேவையோ அந்த அத்தனை திறமைகளும் இவங்ககிட்ட இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஒரு ஆக்டராக டிரெக்டராக கம்போசராக ஸ்க்ரீன் ரைட்டராக சினிமோட்டோகிராஃபராக ப்ரொடியூசராக சிங்கராக அண்ட் பிளே பேக் சிங்கரானு இப்படி அத்தனை ஃபீல்டையும் கரைச்சி குடிச்சவங்க ஸோ ஒரு மல்டி டேலண்டட் பர்சனுடைய பையன் எஸ்டிஆர் அவர்கள் ஸோ புலிக்கு பிறந்தது புனையாகுமா அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சிம்புவும் பார்த்திங்கன்னாக்கா அவங்க கிட்டேயும் இது அத்தனை விஷயங்களும் இருந்துட்டுருக்கு ஸோ ஒரு நடிகராக அவங்க வந்து களம் இறங்கினாங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இருபத்தோரு வயசுலேயே வந்து ஒரு படம் டிரெக்ட் பண்ணாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து யாருமே இது வரைக்கும் பண்ணாத ஒரு விஷயம் ஸோ அவ்வளோ ஒரு டேலண்டட் இருக்கக்கூடிய பர்சன் நடிகர் சிம்பு அவர்கள் அண்ட் சிம்பு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அவருக்கு பாட்டு பாடுறதும் சாங் எழுதுறதுமா ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் நிறைய பேர் வந்து சிம்பு நடிக்கிறத விட்டுட்டு பாட்டே பேசாமல் பாடலாம் ஏன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப நல்லா பாடுறாங்க அவங்களுடைய வாய்ஸ் வந்து நிறைய ஹீரோஸ்க்கு சூட் ஆகுது அவங்க பாடுற பார்ட்ஸ் எல்லாமே முதல்ல ஹிட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி கமெண்ட்ஸ்லாம் கூட இருந்திருக்கு அண்ட் சிம்புடைய பெஸ்ட் காம்போ யார் மியூசிக் டிரெக்டர்ஸில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யுவன் சங்கர் ராஜா இவங்க ரெண்டு பேருடைய கூட்டணியில் வெளியான படங்கள் அந்த பாடல்கள் எல்லாமே வந்து சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகியிருக்கு அண்ட் சிம்புடைய காம்படிட்டர் சினிமாவில் வாங்க <laughs> அண்டு சிம்பு வந்து நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க சிம்பு வந்து அவருக்கு உள்ள பெயர் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் அவங்க வெளியில் எப்படி பெயர் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் சிம்பு அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷனில் வந்து நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க எடிசன் அவார்ட்ஸ் இட்ஃபா இட்ஃபால வந்து பெஸ்ட் ஆக்டர் அவார்ட்ஸ் சைமா அவார்ட்ஸ் அண்ட் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொடுக்குற கலைமாமணி விருதெல்லாம் வந்து சிம்பு வாங்கி வச்சுருக்காங்க அண்டு சிம்பு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அவங்களுடைய பர்சனல் லைஃப்பில் இந்த லவ் அப்படின்ற விஷயம் தான் இப்போ வரைக்கும் அவங்க பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் அது அவங்க ட்ரிப்பிள் ஏ படத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த லவ் ஒரு தாத்தா வந்து ஒரு இளம் பெண் வந்து லவ் பண்ணுறதாக லவ் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாமல் அவங்கள பழி வாங்க போகிறாங்க அப்படின்றது யாருனாலுமே வந்து ஏற்றுக்க முடியாத ஒரு கான்செப்டாக இருந்தது ஸோ அதுதான் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கமாக இப்போ வரைக்கும் கேட்டிமே பிடிச்சிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுடைய ரியல் லைஃப்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த லவ் அப்படின்ற விஷயத்துக்கு ஒரு பெரிய இடமே இருக்குது நயன்தாரா அதுக்கப்புறம் ஹன்சிக்கான ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்ஷியலே இருந்தது அண்ட் அது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடியல அப்படின்றது இன்னொரு ஒரு பேடான விஷயம் அண்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம த சிம்பு வந்து தலை அவர்களுடைய மிகப்பெரிய ஃபேன் அவங்களுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா தலை அப்படின்னு தான் எந்த மேடையிலையும் இப்போ வரைக்கும் சொல்லுவாங்க அண்ட் சிம்பு வந்து இப்போது சகபோடு போடுராஜா படத்தின் மூலமாக இசையமைப்பாளராகவும் அறிமுகமாக போகிறாங்க ரீசெண்டாக இந்த படத்துடைய ஆடியோ லான்ச் நடந்தது அண்ட் இந்த ஆடியோ லான்ச்சில் இந்த பாடல்கள் எல்லாத்தையுமே தனுஷே வந்து நேராக ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசினது ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு சம்மர் ட்ரெண்டிங்காக இருந்தது எங்கே திரும்பினாலும் அதுதான் பேச்சுக்களாக இருந்தது ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்காமல் அவ்வளோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசினாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் வந்து போட்டி இருக்குது பொறாமல் இருக்கு